Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu subscribe na bonyeza kitufe cha kengele asante baada ya video nyingi sana kusambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii katika Instagram katika Twitter na katika Facebook pia ambapo ilikuwa inamuonyesha askofu Gajima uh, ni video ambazo hazikuwa na maadili uh, sasa siku ya Jumatano Mei 8 mwaka 2019 askofu Gajima aliweza kuita waandishi wa habari na kuongelea video ya ngono iliyosambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii Gajima amekana kuhusika na video hiyo na amesema kwamba imetengenezwa kwa lengo la kumcha fua katika mkutano huo na waandishi wa habari mke um, wake Gwajima alipata nafasi ya kuongea na aliweza kusema yafuatayo nikimnukua nasema mimi ni jasiri kama simba e, ukweli nina ufahamu ume wangu ninamfahamu na ninamwamini na ukweli huo hakuna anayeweza kubadilisha niko pamoja na yeye nitasimama na yeye na Mungu akiwa upande wetu hakuna atakayeweza kuwa juu yetu tazama video hiyo hapo ukiweza kumuona mke wa askofu Gwajima akizungumza maneno haya wao Mungu kimbia pasipo kufuatiwa na mtu lakini wenye haki ni majasiri kama simba Mimi ni jasiri kama simba Na kile ninachotaka kukisema kwamba ukweli ninaufahamu Mume wangu ninamfahamu na ninamwamini kweli huo hakuna mtu anayeweza kubadilisha Niko pamoja na yeye nitasimama pamoja na yeye na Mungu akiwa upande wetu hakuna atakayeweza kuwa juu yetu Mungu anabariki kama itosha skofu Gojima mwenyewe wa kanisa la ufufuo na uzima ameweza kuzungumza mambo mbalimbali akiweza kusema kwamba mimi nasema siwezi kufa hata kutekwa kilichotokea juu yangu ni mpango wa kuchafua tu e, tutavishinda hivi vita mapema na kwa ukubwa ukiangalia ule mkono ni wa bouncer sio mkono wangu mimi hata kwa kutumia akili tu picha ya kifua wazi ilitumika kusambazwa na picha ya familia niliyopiga nikiwa na mke wangu na watoto wangu na sio vi baya kupiga picha kifua ukiwa na familia na picha ile nilipiga zaidi ya miaka kumi iliyopita nikiendelea kumnukua nasema nimetuma taarifa TCRA wa mtafute huyo mtu aliyepost video zile na wakala huyo aliyetuma taarifa hizo yupo hapa kwenye mkutano huu wataalamu walitaka kuja kuwaeleza namna video ilivyotengenezwa nimekataa nikawaambia haina haja huyo aliyetengeneza video hiyo ameonyesha mimi ni mwanaume wa kisukuma kamili kuzaa naweza nina watoto nafuatilia ni nani ambaye anatengeneza za hizi video lakini ambaye ana posti yupo hapa Tanzania nitaendelea kuwapa update ikifika Jumapili mtu huyo mwenye mkakati huo ovu asipojitokeza nitamwangukia jumla jumla ameandika hivyo askofu Gajima lakini anaendelea kusema rais Alisha Hoji kuhusu kutekwa kwa modeuji lakini hadi leo hakuna kitu sio serikali inayohusika kwenye utekaji bali kuna mtu mmoja mpumbavu au kikundi cha watu wanataka kuharibu taswira ya nchi hata kama video ile ilikuwa ni ya kweli kutoka kana na aina ya video ile haipaswi kuonwa na kila mtu basi unajua moja kwa moja kuwa ni huyo huyo mtu si mzuri unajua kuwa nia ya huyo mtu sio nzuri chaguzi unakaribia mwaka na ishirini sasa kuna watu wana hofu kwamba ninaweza kuwa na sauti nikawazidi hivyo wanajaribu kuniharibia niwaambie tu ndio wananiongezea sauti na wamethibitisha kuwa mimi ni mwanaume wa kweli hayo ni maneno aliyozungumza askofu Gwajima wa kanisa kanisa la ufufuo na uzima Josephat Gwajima anataka kuwakilisha Ninajua uchaguzi unakuja ni mwaka kesho Kwa hiyo watu wana wasiwasi kwamba huyu bwana anaweza kuwa na nguvu sana ya kutupasua vipande vipande Tumpunguzie sauti yake kabla mwaka kesho haujafika Kumpunguzie sauti mtu hapa Naambia tena humpunguzie sauti mtu hapa Isipokuwa ulichosaidia ni kwamba umewathibitishia watu kwamba mimi ni mwanaume kamili Ndio Amewatibikishia kwa mimi mwanaume kamili kama pakilazimika kufanya tendo la ndoa naweza kufanya sawa sawa Ndio hicho ndicho nilichokithibitisha lakini hujanitani shilingi kwa namna yote hii kwa sababu kila mwanaume mwenye akili timamu aliye na viungo kamili ana mtu wake ambaye huwa wanakutana na yeye wanafanya tendo la ndoa na kwa upande wa jeshi la polisi nchini kupitia kamanda wa jeshi la polisi wa kanda maalumu ya Dar es Salaam Lazaro Mambo sasa yeye amezungumzia tena sakata la video hiyo 
inaodaiwa kuwa ni askofu Joseph Atgojima na kusema kuwa askofu huyo kwa sasa sio mtuhumiwa bali muhanga aliathiriwa na tukio hilo anasema kushiri, kwa kushirikiana na mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai ya ni DCI jeshi la polisi limeanza uchunguzi wa video hiyo ya ngono iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii kimnukuu kamanda mambo sasa anasema jeshi la polisi kanda malumu ilimeanza uchunguzi wa video hiyo mara moja na linapenda kuwapa taarifa wananchi kuwa wajima sio mtuhumiwa ni muathirika wa tukio hilo kwani tukio hilo linaweza kufanywa na mtu yeyote kwa nia ya kutaka kuharibu heshima yake kwa jamii na waumini wake amesema mambo sasa. Mambo sasa pia ametoa wito kwa wananchi kuacha kusambaza video hiyo kwa maelezo kuwa ni kosa la jinai na kuwataka waumini wa kanisa hilo kuwa na watulivu kwani uchunguzi unaendelea ili kubaini aliyesambaza na lengo la kufanya hivyo. Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu, subscribe na bonyeza kitufe cha kengele. Asante.